ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ ப்ரீவியஸ் எபிசோடெலாம் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டினியூவாக நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் வரும்போது என்ன இப்போ கிளாஸில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நாற்பது பேர் வர்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு நாற்பது பேரில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேராவது கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க கொஸ்டின் பண்ணும்போது இருபது டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கன்சல்டேட் பண்ணும்போது உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகும் ஸ்பாட்லேயே உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இதுவும் இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கேட்கும்போது ஓ இந்த கேள்வி கேட்டுக்கலாம் ஆமாம் இந்த டவுட் நமக்கு கூட இருக்குது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் எப்போ வச்சுருக்கன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கிளாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கிளாஸை வரணும் அதை ரொம்ப தேடிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எல்லாமே த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல் தான் ஸோ அந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் கிளாஸ் மட்டும் வரீங்க வரும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து இந்த மார்னிங் லெவன் தேர்ட்டி உங்களுக்கு டீ பிரேக் இருக்கும் அண்ட் தென் ஒன் தேர்ட்டிக்கு உங்களுக்கு லன்ச் பிரேக் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஓ கிளாக் அது த்ரீ தேர்ட்டி எகைன் ஒரு டீ பிரேக் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மா மீட்டாலே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க டீ பிரேக் டீ பி டீ சப்ளை பண்ணுறதுக்கு அண்ட் தென் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் கொடுக்குறதுக்கு அண்ட் தென் எகைன் ஒரு டீ அண்ட் தென் ஸ்நாக்ஸ் அந்த ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுக்குறதுக்கு பிகாஸ் ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு நாள் பூரா வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் என்னுடைய கிளா கோ கிளாஸை முடிச்சுட்டு போகும்போது அவங்க என்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் போனதே தெரியல சார் நிறைய விஷயங்கள் நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா எனக்கு என்னென்னா என்னுடைய ஃபீட்பேக் வந்து நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நான் ஃபீட்பேக் என்ன இதுதான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபீட்பேக் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இது வரைக்கும் எதுவும் பண்ணதில்லை ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் ஐ வில் ட்ரை டு டூ இட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோடைய ஃபீட்பேக்கு நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் என்ன மாதிரி எதிர்பார்ப்புகளோடு வந்தாங்க அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையன்றது நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே வில் கோ டு த கொஷின் ஸ்பாட் ரைட் நாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகப்பேர்லேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு டூ அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் டஸ் இட் ஜிஎஸ்டி ரெக்வயர்ட் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதுதான் நான் சொல்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜிஎஸ்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த குட்ஸ் அந்த பொருளை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் எந்த ஒர்க்கை பண்ணாலும் அதுக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு லைஃப் பர்பஸுக்காக நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி தேவையில்லை இதுதான் கவர்மெண்ட்டுடைய கான்செப்ட் த கான்செப்ட் இஸ் வெரி நைஸ் அதனால் அதை நீங்கள் மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்கிட்டாலே அதை டிபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்குது எதுக்கு ஜிஎஸ்டி இல்லைன்றது நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது உங்களுக்கு அரிசி இருக்குது இல்லையா அரிசிக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது இதே அரிசியை வந்து நீங்கள் வந்து அதை அரைச்சி மாவாக்கிட்டு அதை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அரிசி மாவு இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி உண்டு சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து டெமரண்ட் இருக்குது புளியம் விதை இருக்குது இல்லையா அந்த புளி வந்து இன்க்ளூடிங் சீட்ஸ் அதை வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா இல்லை நீங்கள் டொமஸ்டிக் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது அதுலேருந்து சீடை எடுத்துகிட்டு புளி மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்குது ஸோ இதுதான் நான் மீன் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை லைஃப் பர்பஸுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது நீங்கள் வந்து அதை பிஸ்னஸ் பர்பஸுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது நீங்கள் எந்த மாதிரி அதை உபயோகப்படுத்துறீங்க என்றது தான் ஆன்சர் அதுக்கு சரியா அண்ட் தென் இன்னொருத்தர் கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் என்னென்னா முப்பி ஆன்சரும் பெருசு கொஸ்டினும் ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காரு யாருன்னு கேட்டால் இஸ்மாயில்னு சொல்லிட்டு விழுப்புரத்துலேருந்து கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காரு என்ன கொஸ்டின்னா கிளைண்ட்ஸ் ஃபெயில் டு பே அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காரு அவர் என்ன அது சொல்ல வராருன்றதை என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது என்னென்னா இன்கேஸ் கிளைண்ட்டு
இஎக்ஸ்ஐஎம்எஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மெயில் அனுப்பலாம் இல்லை மீட்டா இண்டியா எம்இடிஏ ஐஎன்டிஏஏ ஒன் ஃபைவ் டூ த்ரீ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் மெயில் அனுப்பலாம் மெயில் அனுப்பும் உங்கள் டவுட்ஸ் என்ன என்றதை நீங்கள் என்ன கேட்கல கேளுங்கள் இது சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் வில் மீட் ஆன் த நெக்ஸ்ட்